எல்லாருக்கும் வணக்கம் எருமப்பட்டி நாமக்கல்ல இருந்து இன்ஜினியர் செந்தில்குமார் பேசிட்டு இருக்கேன் இங்க நம்ம மொட்ட மாடியில வைக்கிற அந்த ஓவர் ஹெட் டேங்க் அதுக்கு அருகாமையில வரக்கூடிய ரெண்டு பொது விஷயங்கள் பொதுவா பல இடங்கள்ல பயன்படுத்துறாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கு அந்த ரெண்டு விஷயங்களை பத்தி பாக்கலாம் ஒன்னு வந்து பிரஷர் பம்ப் இன்னொன்னு வந்து ஒரு பில்டர் இது ரெண்டோட யூசேஜ் என்ன எப்படி பிராக்டிக்கலா ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கோம் இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த பிரஷர் பம்ப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ எதுக்காக நம்ம மொட்ட மாடி அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு மேல வந்து ஒரு டேங்க் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டேங்க்ல இருந்து தண்ணி கீழே புவியீர்ப்பு விசை இழுக்கப்பட்டு வேகமா கீழே வரும் அப்படி கீழே வர்றதுனால அந்த பிரஷர்லயே வந்து நமக்கு வந்து ஷவர்ல நம்ம எங்கெல்லாம் டேப் தொடங்குறோமோ அங்கெல்லாம் தண்ணி வரும் இதுக்காகத்தான் நம்ம டேங்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு மேல வைக்கிறோம் இப்போ சில ஃபிட்டிங்ஸுக்குலாம் வந்து ப்ரெஷர் நல்லா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு உதாரணத்துக்கு சில ஷவர்லாம் இருக்கு சில ஷவர்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தண்ணி வந்து நல்ல ஃபோர்ஸ்ல வந்தா அந்த ஷவர் வந்து முழுமையா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக நமக்கு இந்த ப்ரெஷர் பம்ப் வந்து பிக்ஸ் பண்ற ஒரு முறை இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் சைட்ல ப்ரெஷர் பம்ப் வச்சிருக்கோம் அது எப்படி இயங்குது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் அது கூட சேர்ந்து இன்னொரு சின்ன விஷயம் பில்டர் இந்த பில்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா மொட்ட மாடியில இருக்கக்கூடிய இந்த ஓவர் ஹெட் டேங்க்ல ஒட்டு மொத்தமா தண்ணி கீழே இருந்து இந்த டேங்க்கு தான் வந்து சேருது இங்க இருந்து கீழே தான் நம்ம தண்ணியை எடுத்துட்டு போய் ஒரு ஒரு பர்பஸ்க்கா பயன்படுத்துறோம் அப்போ அந்த டேங்க்ல இருந்து வெளியில வர்ற தண்ணியில கசடுகள் இருந்தால் அத வெளியில வர்ற பாயிண்ட்லயே எப்படி வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு மத்த தண்ணியை மட்டும் உள்ள விடலாம் அப்படிங்கறதுக்காக உள்ளதுதான் வந்து இந்த பில்டர் இது ரெண்டும் இங்க வச்சிருக்கோம் அப்படி ஒண்ணா பாக்கலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம ஸ்கிரீன் பில்டர் அப்படின்னு சொல்றது இந்த பில்டர் மூலமா தான் நமக்கு இந்த மொத்த மாடியில இருக்கிற தண்ணி உள்ள வர்றத பில்டர் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த பில்டர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம என்ன பாக்கலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதை ஓபன் பண்ணலாம் இப்போ இங்க இருக்கிற தண்ணி ஃபுளோ ஆயிடுச்சு இதுல அழுக்கு இருந்தா இதுல வெளியே வந்துடும் இப்ப ரீசெண்டா தான் எடுத்ததுனால இதுல அழுக்கு பெருசா இல்ல இப்ப இந்த நம்ம பில்டரை வந்து ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் இதுல இருக்கிறது இதுதான் இதுதான் அந்த பில்டர் இப்ப தண்ணி வந்து இதுல இருந்து தண்ணி இது வழியா உள்ள வருது உள்ள வந்து இந்த ஃபிட்டிங்ல இந்த மாதிரி உட்கார்ந்துருது இத நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம்னா தண்ணி இந்த பில்டர் வழியா வெளி வருது சோ இதுதான் இதுல உள்ள கான்செப்ட் சோ தண்ணி வந்து இந்த இந்த ஜல்லடை இந்த இது வழியா தண்ணி போக இதை விட சின்ன பெரிய பார்ட்டிகள் இதா இருந்தா இதுல தங்கிடும் இத நம்ம ஓபன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பில்டர் வந்து எப்படி இயங்குது அப்படின்னு இப்ப நம்ம பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ப்ரெஷர் பம்ப் இந்த மோட்டர் நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிக்கோம் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கறதையும் பார்த்துடலாம் இதுதான் வந்து அந்த மோட்டார் இது ஒரு நம்ம பவர் பாயிண்ட் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கோம் இதை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இந்த இன்லெட் நம்ம டேங்க்ல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய தண்ணி நேரடியா இங்க போய் இந்த ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனால தண்ணிய வேகமா குடிச்சு தள்ளுது சோ இதுதான் இதுல உள்ள அடிப்படை அப்படி வேகமா தள்ளும் போது நம்ம ரெண்டு விஷயம் கவனிக்கணும் ஒண்ணு வந்து அந்த போர்ஸ தாங்குற மாதிரி உங்க பைப் லைன் இருக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஒரு பாயிண்ட் சோ அப்புறம் வந்து இந்த ப்ரெஷர் பம்ப்ல நீங்க வந்து ப்ரெஷரை வந்து நம்ம செட் பண்ண முடியும் ஒரு லெவல் எந்த லெவல் வரைக்கும் வேணுங்கிறத ப்ராக்டிக்கலா நம்ம எந்த ஹைட்ல பிக்ஸ் பண்றோம் எவ்வளவு தேவை கீழே எப்படி ப்ரெஷர் வருது இந்த ஆஸ்பெக்ட பொறுத்து அந்த நம்ம ப்ரெஷரையும் நம்ம முடிவு பண்ணலாம் இப்போ இந்த இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி எல்லாம் இங்க பயன்படுத்துறோம்னா இந்த தண்ணி எப்படி வரும் அப்படி போகும் சப்போஸ் இதுல பிரச்சனைனா நம்ம இதை அட்டன் பண்ணும் போது மெயின்டெனன்ஸ்க்கு எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வால்ஸ் வச்சிருக்கணும் பால் வால் அதாவது தண்ணி எங்கெங்க க்ளோஸ் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத வந்து இதுல ஒரு சின்ன எளிமையா உங்களுக்கு சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் பாப்போம் இப்ப ஆக்சுவலா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வால்வு வந்து இந்த டேங்க்ல இருந்து வரக்கூடிய தண்ணி இப்ப இது ஓபன்ல இருக்கு இத இந்த பக்கம் இப்படி திருப்புனா தண்ணி க்ளோஸ் ஆயிடும் தண்ணி வராது இப்ப ஓபன்ல இருக்கு இதுல இருந்து வர தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் போறது நம்ம பில்டர்ல சோ பில்டர்ல போயிட்டு பில்டர் ஆன தண்ணி மட்டும்தான் வருது இது இப்படி வர தண்ணிய நம்ம நேரா 
மோட்டருக்கு அனுப்புறோம் மோட்டர்ல இருந்து பிரஷர் ஆன தண்ணி இந்த பக்கமா போகுது இப்போ இப்ப இந்த மோட்டர் வந்து சப்போஸ் ஒர்க் பண்ணல மோட்டர்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் வெறுமனே இப்படி மட்டும் சோர்ஸ் கொடுக்காம இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு பால் வால் கொடுத்துருக்கோம் இந்த வால் வந்து இப்ப க்ளோஸ் ஆயிருக்கு இது க்ளோஸ் ஆனதுனால இப்படி வர்ற தண்ணி இந்த பக்கமா போகாது இந்த இடத்துல மோட்டருக்கு போற இடத்துல ஒரு வால் கொடுத்துருக்கோம் இது ஓப்பன்ல இருக்கு சோ இங்க உள்ள தண்ணி வந்து இப்படிதான் போகும் இப்போ சப்போஸ் இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா இந்த வால் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டா தண்ணி அங்கிட்டு போகாது இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா தண்ணி இந்த வழியா போகும் இப்படி ப்ரொசீட் ஆகிட்டு இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இப்போ இந்த மோட்டர்ல இருந்து வெளியில வர தண்ணி நம்ம லைன்ல கனெக்ட் ஆகிறது இங்கே ஒரு வால் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த மோட்டருக்கு உள்ள போற வால் அந்த பைப்ல ஒரு வால்வ் இருக்கு வெளியில வரும்போது ஒரு வால்வ் இருக்கு இந்த தண்ணி இது வழியா உள்ள விட்டு வந்து வெளியில போற மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் போற மாதிரி இந்த வால்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்ப இன் கேஸ் இதுல ஏதோ ஒரு ரிப்பேர் சரி பண்ணுனா இது ரெண்டையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதை ஓபன் பண்ணிட்டோம்னா சாதாரணமா தண்ணி போயிட்டு இருக்கும் சோ இது வந்து ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி வந்து இந்த தண்ணிய வந்து நம்ம டைரக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இவ்வளவு டெக்னிக்கலா எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசியம் இல்ல தெரிஞ்சிட்டா நல்லது ஏன்னா இதை இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது நமக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பட் அதை ஒர்க் பண்ணும் போது ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயம் நம்மளே பார்க்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த விஷயத்த சொல்றேன் இங்க நம்ம சோலார் பேனல்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இதுல ஒரு சின்ன கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் இப்ப நம்ம வந்து ப்ரெஷர் பம்ப் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் பம்ப் மூலமா தான் தண்ணி சர்க்குலேட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த தண்ணி தான் இது வழியா வந்து சூடாகி நமக்கு கீழே கிடைக்க போகுதுன்னா அந்த பர்டிகுலரா ப்ரெஷர் பம்ப் யூஸ் பண்றதுக்குன்னு செப்பரேட்டா வந்து இந்த பேனல்ஸ்ல அந்த டியூப்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் சொல்லி வாங்கணும் தட் இஸ் அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலான பிரைஸ் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ப்ரெஷர் தாங்குற மாதிரியான சிஸ்டம் அமைக்கப்படணும் சாதாரணமா நீங்க வெறுமனே சோலார் பேனல் மட்டும் வைக்கிறோம் இந்த ப்ரெஷர் பம்ப் வைக்கலன்னா அந்த பாயிண்ட் கவனிக்க வேண்டியதில்லை பட் இது வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இதுக்காக நம்ம நம்மள ரெடியாக்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் டெரஸ்ல அந்த ப்ரெஷர் பம்ப் பார்த்தோம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல ஒரு ஒன் ஆஃப் த டாய்லெட்ஸ்ல வாஷ் ரூம்ஸ்ல இருக்கும் இங்க ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் இது ஓபன் பண்றோம் என்ன ஃபுல்லாவே ஓபன் பண்ணல இதுதான் முழுமையான ஓபன் பண்றோம் இந்த ப்ரெஷர் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு பாருங்க இது இது தள்ளிட்டு வெளியில வருது ஸோ இந்த ப்ரெஷர் வந்து இப்ப இவ்வளவு நமக்கு தேவையில்லை ஆக்சுவலா இன்ஃபேக்ட் நமக்கு இங்க தண்ணி வேணும்னா இதை மினிமமா அப்படி ஓபன் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ப்ரெஷர் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு தெரியணுங்க இருக்காக சொல்றேன் சி இப்போ இங்க வந்து இந்த ஹேண்ட் ஷவர் இருக்கு இந்த ஹேண்ட் ஷவர் வந்து இப்ப நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஹேண்ட் ஷவர்ல எந்த அளவுக்கு தண்ணி வருதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ இது என்னோட கைய ப்ரெஷர் பிடிச்சி தள்ளுது அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கு சோ இது இந்த ப்ரெஷர் எவ்வளவு இருக்குன்னு உங்களுக்கு இந்த இந்த இமேஜ் பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ இந்த ப்ரெஷர் பம்போட பெனிஃபிட்ஸ் இது இப்போ இதுல இந்த ஷவர் யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்கும் பரவலா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனா அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பண்ணது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டகரியில இந்த பாயிண்ட்ஸ் வருது சோ இது உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் நம்புறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்